வணக்கம் நான் தான் உங்க பாலாஜி மணிக்குமரன் விவே டெக் சேனல்ல இருந்து பொதுவா வந்து நான் என்னோட அப்பா அம்மா கால் பண்ணுவேன் ஒய்ஃப்க்கு கால் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கால் பண்ணுவேன் ஜென்ரலா கால் பண்ணும் போது நான் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சிலருக்கு வந்து ஹலோ டியூன் இருந்துச்சுன்னா அந்த பாட்டு என்னன்ட்டு அந்த பாட்டை கேட்பேன் என்ஜாய் பண்ணுவேன் அவங்க கால் அட்டன் பண்ற வரைக்கும் சிலர் வந்து நார்மல் ட்ரிங் ட்ரிங் தான் வச்சிருந்தாங்கன்னா அதை ஸ்பீக்கர்ல போட்டுட்டு என்னோட வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பேன் அவங்க அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் பேசுவேன் ஸோ இன்கேஸ் வந்து சிலர் வந்து ரொம்ப நல்ல பாட்டு வச்சிருக்காங்க நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த பாட்டு வந்து எது வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஜென்ரலாக வந்து நான் என்னோட ஒய்ஃப்க்கு கால் பண்ணும் போது அவங்க ஒரு ஹலோ டியூன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஹலோ டியூன் எது வரைக்கும் போகும் அந்த ஃபுல் ரிங் வர வரைக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் இது நீங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கால் பண்ணும் போது இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹலோ டியூன்ல வரக்கூடிய அந்த பாடல் வரிகள் அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணும் போது என்ன பாலாஜி உனக்கு அந்த அளவுக்கு கூட பொறுமையே இல்லையாடா எடுக்கிறதுக்குள்ளார என்ட காலை கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாரு ஸோ அவர் இது ரொம்ப கேஷுவலாக தான் பேசினாரு நான் என்ன சொன்னேன்னா அப்பா உங்களோட உங்களுக்கு கால் பண்ணேன் அப்போ வந்து கம்ப்ளீட் ரிங் போச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சப்ஸ்கிரைபர் இஸ் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு டேக் த காலுங்கிற மாதிரி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் கட் ஆச்சு கால் டெர்மினேட் ஆச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முயற்சி பண்ணேன் அப்பா இருந்துட்டு என்ன சொன்னாரா இல்லடா நீ வந்து டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து எட்ட வந்து ஃபோன் எடுக்கிறதுக்குள்ளார கால் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாரு ஸோ அந்த டைம் தான் இந்த ரீசன் ஏன் இப்படி ஆச்சு அப்படிங்கிறத நான் கொஞ்சம் நியூஸ் எல்லாம் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதில் என்ன தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்போ ஜியோ லான்ச் ஆச்சோ ஓகேங்களா இட் வாஸ் அ ரெவல்யூஷன் சொல்லலாம் ப்ரைஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாச்சு அந்த டைம் இன்டர் கனெக்ட் யூசேஜ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சார்ஜுக்காக டெலிகாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் குள்ளார ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஓகேங்களா அது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல இருந்துச்சு அதே ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இப்பவும் அது பர்சிஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு சில விஷயம் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஸோ அதை பத்தி நான் படிக்கும் போது நான் சில இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கேதர் பண்ணேன் அந்த விஷயத்த நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா அதெல்லாம் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஆரம்பிக்கலாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல நான் ஒரு வீடியோ பண்ணேன் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர் கனெக்ட் யூசேஜ் சார்ஜர்ஸ்னா என்ன சிபிபி என்ன அதாவது காலிங் பார்ட்டி பேஸ்னா என்ன இதை பத்தி எல்லாம் சில விஷயங்களை வந்து நான் டி ஜார்கன் பண்ணிருந்தேன் டி ஜார்கன் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சில விஷயங்கள்ல நம்ம பேப்பர்ல படிக்கிறோம் இதனமோ சம் ஐடி ரிலேட்டட் இஷ்யூ போல இருக்குப்பா அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த உள்ளார டெப்த் பார்க்காம நம்ம அந்த நியூஸை ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நியூஸை இன்னும் நம்ம சிறப்பாக புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக அந்த வீடியோ நான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை வந்து நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அந்த வீடியோக்கும் இந்த வீடியோக்கும் கூட சில சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது ரிலவன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது என்னன்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு சுருக்கம் இதுலேயும் சொல்லிடுறேன் ஜென்ரலாக வந்து டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா டிஆர்ஏஐ ஆர் ட்ராய் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த டெலிகாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடி மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அவங்கள பத்தி என்ன நியூஸ் வந்தாலுமே அதுல டெக்னிக்கலா டெக்னாலஜிக்கலா டெலிகாம் ஓரியன்டா சில வார்த்தைகள் சில அப்ரிவேஷன்ஸ் அதாவது சுருக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ரொம்ப கவனிச்சு பார்க்க மாட்டோம் இது என்ன இது என்னன்ட்டு எல்லாம் ஓகே ஏதோ சம் நியூஸ் நடந்துட்டு இருக்குப்பா அப்படின்னு பார்த்துட்டு விட்டுட்டு போயிடுவோம் ஆனா அதை இன்னும் பெட்டரா புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வீடியோ மூலமா உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஓகே இப்ப நம்ம மெயின் கண்டென்ட்டுக்கு வந்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்டர் கனெக்ட் யூசேஜ் சார்ஜஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா ஐயூசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜியோ எப்போ வந்து ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்போ தான் வந்து இது பற்றி நிறைய நியூஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இன்டர் கனெக்ட் யூசேஜ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஜியோ மொபைல் நம்பர் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் என்னோட அப்பா வந்து அவர் ஒய்ஃப்
ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த அமௌண்ட் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா பதினாலு பைசாவா இருந்துச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு சோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஜியோ எப்போ லான்ச் ஆச்சோ நம்மள பலர் வந்து இன்னொரு நெட்ஒர்க் மொபைல் போன் வச்சிருந்தோம் சிம் கார்டு வச்சிருந்தோம் ஜியோவும் வாங்கிட்டோம் மோஸ்ட்லி நம்மளோட அவுட் கோயிங் வந்து ஜியோல இருந்துச்சு இன்கமிங் மற்ற நெட்ஒர்க்ல இருந்துச்சு உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஏர்டெல் சிம்ல வந்து கால் வருதுன்னா அது என்னன்னு பார்த்துட்டு நான் வந்து ஜியோல இருந்து கால் பண்ணுவேன் ஏன்னா எதிர அப்போ ஜியோ ஃப்ரீயா இருந்துச்சு இல்லை ரொம்ப சப்சிடைஸ்ட் ரேட்டா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த சூழ்நிலையில என்ன ஆச்சுன்னா ஜியோ வந்து மற்றவங்களுக்கு பணம் பே பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு எவ்வளோ அப்படின்னா பதினாலு பைசா ஒரு நிமிஷத்துக்கு அந்த டைம்ல ஜியோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கிட்ட போய் இந்த பதினாலு பைசாங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய அமௌண்டா இருக்கு அதனால அதை வந்து ஜீரோ ஆக்கிடுங்க யார் யாருக்கு வேணாலும் கால் பண்ணலாம் ஆனா இந்த யூசேஜ் சார்ஜஸ் இன்டர் கனெக்ட் யூசேஜ் சார்ஜஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அப்ப வந்து டெலிகாம் ரெகுலேட்டர் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ட்ராய் வந்து அதை பரிசீலனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்ப மத்த ஆபரேட்டர்ஸ் ஐடியா ஓடோன் ஏர்டெல் இவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இதனால நாங்க ரொம்ப பாதிக்கப்படுறோம் அதனால பதினாலு பைசான்னு இருக்கிறது பதினாலு பைசா தான் இருக்கணும் அதை ஜீரோ எல்லாம் ஆக்க கூடாது அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சுச்சுவேஷன் அது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பதினாலு பைசாங்கிறத ஆறு பைசாவா குறைச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ ஜியோல இருந்து ஏர்டெல்க்கு கால் போகுதுன்னா ஜியோ நெட்ஒர்க் ஏர்டெல்லுக்கு அந்த கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு ஆறு பைசா ஒரு நிமிடத்துக்கு பே பண்ணும் அதே மாதிரி ஏர்டெல் ஜியோக்கு கால் பண்ணாலும் இதே மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இப்போதைய சூழ்நிலையா இருக்கு இப்போ என்ன ஜியோ பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அகெயின் ட்ராய் கிட்ட அதை அதை சேம் இஷ்யூவை கொண்டு போயிருக்காங்க கொண்டு போய் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க குறைச்சிடுங்க ஜீரோ கொண்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ட்ராய் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் டைம் கொடுங்க அந்த டைம்குள்ளார அதை ஜீரோ பண்றதுக்கு என்னென்ன சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனை மிட்டிகேட் பண்றதுக்கு ஜியோ என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா பொதுவா ஒரு கால் போகுது அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு கால் வருது இல்லை கால் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ரிங்கிங் டைம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாற்பத்தஞ்சு செகண்டா இருந்துச்சு ஓகேங்களா இப்போ அவங்க அதை இருபத்தஞ்சு செகண்டா குறைச்சிருக்காங்க சில சுச்சுவேஷன்ல முப்பது செகண்டா குறைச்சிருக்காங்க இது செய்யறது மூலமா என்ன ஆகுதுன்னா நான் நான் சொன்ன உதாரணத்துக்கே வரேன் நான் எங்க அப்பாவுக்கு கால் பண்றேன் என்னோட ஜியோ நம்பர்ல இருந்து அப்பாவோட ஏர்டெல் நம்பருக்கு கால் பண்றேன் முன்ன நாப்பத்தஞ்சு செகண்ட் ரிங் ஆனதுக்கு பதிலா இப்போ இருபத்தஞ்சு செகண்ட் தான் ரிங் ஆகும் ஓகேங்களா சோ அதனால சான்சஸ் என்னன்னா பாக்கெட்ல போன் இருந்தா டக்குன்னு எடுத்து பேச முடியும் இன்கேஸ் பாக்கெட்ல போன் இல்ல ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்க வந்து எடுக்கிறதுக்குள்ள அது மிஸ்ட் கால் ஆயிடும் சோ மிஸ்ட் கால் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் நான் அப்பாவுக்கு கால் பண்ணது மிஸ் கால் ஆயிடும் அப்பா எனக்கு திரும்பி கால் பண்ணுவாரு அப்ப என்ன ஆகும்னா ஜியோ ஏர்டெல்லுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த ஆறு பைசாக்கு பதிலா ஏர்டெல் ஜியோக்கு ஆறு பைசா கொடுக்கற மாதிரி ஆயிடும் சோ ஓவரால் உங்களுக்கு என்ன இங்க நடந்திருக்குன்னு புரியுதுன்னு நம்புறேன் நடவடிக்கும் ஒரு ஃபோர் ஜி டெலிகாம் ஆப்ரேட்டர் இந்த மாதிரி கால் ரிங்கிங் டைம் வந்து நாற்பத்தஞ்சு செகண்ட்ல இருந்து இருபத்தஞ்சு செகண்டா குறைச்சிருக்கிறதுனால இது வந்து அவ்வளோ நல்லது இல்லை இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்லது இல்லை மக்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு ட்ராய்க்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க ஆனால் ட்ராய் அதை பத்தி எதுவும் பெரிய டிசிஷன் இன்னும் எடுக்கல அதனால மற்ற நெட்ஒர்க் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களும் சில சர்க்கிள்ஸ்க்கு எல்லாம் அந்த ரிங்கிங் டைம குறைச்சிட்டாங்க சில சர்க்கிள்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நாற்பத்தி செகண்டாவே இருக்கு சில சர்க்கிள்ஸ்ல முப்பதா மாத்திருக்காங்க சில பிரைம் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் இருபத்தஞ்சு செகண்டா மாத்திருக்காங்க சோ இதனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு மிஸ் கால்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே உங்களுக்கு கால் வருதுன்னா இருபத்தஞ்சு செகண்டுக்கு உள்ளார நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா கால் அட்டன் பண்ணிடுவீங்க இல்லைன்னா அது மிஸ் கால் ஆயிடும் முன்ன நாற்பத்தஞ்சு செகண்டா இருந்தது இப்ப இருபத்தஞ்சு செகண்ட் ஆயிடுச்சு இதை பத்தி ஜியோ கிட்ட கேட்கும் போது ஜியோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பல டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இந்த ரிங்கிங் டைம் வந்து இருபது செகண்டா தான் இருக்கு ஸோ இருபது செகண்டுங்கிறத நார்மல் டைம் நாங்க இங்க இருபத்தஞ்சு செகண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னொன்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்க வர வரைக்கும் அதாவது ஜியோ வர வரை
சோ ட்ராய் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள இதுக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுத்துடுறோம் எடுத்துட்டு இந்த இன்டர்கனெக்ட் யூசேஜ் சார்ஜஸ் ஜீரோ பண்றதுக்கு என்ன சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குன்னு பாக்குறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு சஜஷன் ட்ரா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்கோர்ஸ் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸ் ஒப்பீனியனும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா இதை வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் எதுவும் பிக்ஸ் பண்ணாம எனக்கு எத்தனை ரிங் அடிக்கணும் ஒரு எனக்கு வந்து எத்தனை செகண்ட்ஸ் வந்து அந்த இன்கமிங் கால் வரணும் அப்படிங்கறத யூசர்ஸே நிர்ணயம் பண்ற மாதிரி அதாவது இருபது செகண்ட் வேணுமா இல்ல இருபத்தஞ்சு வேணுமா முப்பது வேணுமா நாற்பத்தஞ்சு செகண்ட் வேணுமான்ட்டு ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் யூசரும் அவங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க அப்படின்ட்டு ட்ராய் சொல்லியிருக்காங்க சோ இது எல்லாமே ஒரு ஃபுளுட் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு ஆனா ஒரு விஷயம் ஷியோர் உங்களுக்கு மிஸ் கால் முன்ன இருக்கிறத விட இப்ப அதிகமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ ரிங்கிங் டைம் இருபத்தஞ்சு செகண்டா ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு நிறையா இருக்கு அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ்லி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம லேண்ட்லைன் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா லேண்ட்லைனோட ரிங்கிங் டைம் வந்து அறுபது செகண்ட்ல இருந்து நூத்தி இருபது செகண்ட் வரைக்கும் அதாவது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்ல இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஒன் மினிட்ல இருந்து டூ மினிட் வரைக்கும் இது ஏன் அப்படின்னா லேண்ட்லைன்ங்கிறது ஒரு இடத்துல பிக்ஸ்டா இருக்கும் ஸோ மக்கள் வந்து வேற இடத்துல இருந்து வந்து எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு டைம் தேவைப்படும் ஆனா மொபைல் போன் மோஸ்ட்லி மொபைலா கையில தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால அவ்வளவு டைம் தேவைப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வேரியன்ஸ் ஸோ ஓவராலா நான் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்கேன் இதுல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கு IUC அப்படின்னா இன்டர் கனெக்ட் யூசேஜ் சார்ஜ் எங்கேயாச்சும் நீங்க பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா ஐயூசின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அது ஓகேங்களா டிஆர்ஏஐ ட்ராய் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ரெகுலேட்டரி ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தான் ரெகுலேட் பண்றாங்க அதே மாதிரி சிபிபி அப்படின்னு ஒன்று பாக்குறீங்கன்னா காலிங் பார்ட்டி பேஸ் அதாவது யாரு கால் பண்றாங்களோ அவங்க அந்த நெட்ஒர்க் ஆர்ஜினேட்டர் வந்து ரிசீவ் பண்ற நெட்ஒர்க்கு பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் தான் சிபிபி ஓகேங்களா ஸோ ஓவராலா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்க பாலாஜி மணிக்குமரன் நன்றி வணக்கம்